చేద్దామండి హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీరు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడాలమ్మా మీ సందేహం ఏంటి తప్పకుండా అమ్మా వినాయక చవితి రోజు చంద్రుణ్ణి చూడొద్దు అంటారు సంకష్టహర చవితి రోజున చంద్రుణ్ణి చూసే తినాలి అని అంటారు కదా మరి అందులో నా అంతర్యం న్యాయంగా శాస్త్రం ప్రకారం ఏ శుద్ధ చవితి నాడు చంద్రుణ్ణి చూడకూడదు ఒకేనా చెబితే కాదు కారణం ఏమిటి మనకు నాలుగనే సంఖ్యకు నాలుగు అర్థాలు ఉన్నాయి ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష నాలుగోది మోక్షం ఇది మంచిది కానీ దేవ మనుష్య తిరియక స్థావర ఈ నాలుగు కావాలి అంటే ఒక జీవుడు నాలుగు రూపాలుగా పుడుతాడు అయితే దేవత లేదు మనుష్యులు కాదు పశుపక్షాలు లేదు ఓ గుట్ట రాయి చెట్టు నాలుగే జాతులు న్యాయంగా చెప్పి అవి ఈ నాలుగు జాతులు అనుకోండి బాధ లేదు ఇక్కడ నాలుగో అది స్థావరం అంటే స్థావరం దేని గుర్తు మనము పూర్వజన్మలో శరీరంతో పాపాలు చేస్తే స్థావరంగా పుడతాం వాక్కుతో పాపాలు చేస్తే పశువులుగా పుడతాం మనస్సుతో పాపాలు చేస్తే భూతాలు ప్రేతాలు పిశాచాలుగా పుడతాం అందువల్ల నాలుగో అది స్థావర జన్మ అంటే శరీరంతో పాపం చెయ్యటం దాన్ని చూడకూడదు అని అర్థం చదువుదినాలు చూడకూడదు చంద్రుడంటే మనస్సు చంద్రమ మనసు జాత చంద్రుడంటే మనస్సు నాలుగు అంటే స్థావరం మనస్సును స్థావరం వైపు పెట్టకు అంటే శరీరం పాపం చెయ్యాలంటే కారణం మనస్సే కదా చంద్రబాబు చేయలేడు కదా అందువల్ల నీ మనస్సును పాప సంకల్పానికి గురి చెయ్యకు శరీరంతో పాపం చెయ్యకు అనేది చవితి నాడు చంద్రుణ్ణి చూడకు అన్న దాంట్లో పరమాత్మ ఒక శాసనం ఒక ఆచారం ఒక నియమం అనేది కేవలం నియమం కోసం కాదు అంతరార్థం దాకా వెళ్ళాయి భారతీయ సనాతన సంప్రదాయంలో ప్రతి ఆచారము ఆరోగ్యానికి మోక్షానికి అఖిల సంపదలకు మూలం తెలియని వాళ్ళు రెండు వదులుకుంటున్నారు తెలిసిన వాళ్ళు ఆచరించి తరిస్తారు 